நீங்க இன்னும் நம்மளோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா கீழே இருக்கும் ரெட் கலர் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே வர்ற பெல் ஐக்கான்ஸையும் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம சேனல்ல வரக்கூடிய எல்லா வீடியோஸுமே மிஸ் பண்ணாம பாக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ பற்றி பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற வீடியோஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பிஎஃப் அக்கௌண்ட்டில் வந்துட்டு உங்களோட பேங்க் அக்கௌண்ட்டை வந்து எப்படி லிங்க் பண்ணுறது அப்படிங்கிற டீடெயிலை பற்றி தான் இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே நீங்கள் வந்து ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட்டை உங்களோட பிஎஃப் அக்கௌண்ட்டில் ஆட் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு பதிலாக அந்த பேங்க் அக்கௌண்ட் வேண்டாம் அதுக்கு பதிலாக நான் வந்துட்டு இன்னொரு புதுசாக ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட்டை எப்படி ஆட் பண்ணுறது அப்படி நான் ஆட் பண்ணுனா கிளைம் பண்ணும்போது அந்த அமௌண்ட் வந்து எந்த பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் வந்து கிரெடிட் ஆகும் அப்படிங்கிற டீட்டெயிலையும் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இப்போ நீங்கள் உங்களோட ப்ரௌசரை வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ப்ரௌசரை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதில் இபிஎஃப்ஓ அப்படின்னு டைப் பண்ணி சர்ச் பண்ணுங்கள் இதில் வரக்கூடிய ஃபஸ்ட் வெப்சைட்டை வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இது மாதிரி தான் உங்களோட ஹோம் பேஜ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் இந்த பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் கேஒய்சி அப்டேட் மெம்பர் அப்படின்றக்கும் இந்த ஆப்ஷனை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது மாதிரி பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் இந்த பேஜில் உங்களோட யூஏஎன் உங்களோட பாஸ்வேர்ட் நெக்ஸ்ட் இதில் இருக்கிற இந்த கேப்சா கோடை என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு லாகின் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து என்னோடய பிஎஃப் அக்கௌண்ட்டை வந்து லாகின் பண்ணியாச்சு இப்போ நீங்கள் வந்துட்டு உங்களோட பேங்க் அக்கௌண்ட்டை புதுசாக ஆட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா எப்படி ஆட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற டீட்டெயில் பார்க்கலாம் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் மேனேஜ் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதில் கேஒய்சி அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இது மாதிரி தான் பேஜ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் இப்போ வந்து நீங்கள் புதுசாக ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட்டை ஆட் பண்ணனாலும் இல்லை ஏற்கனவே நீங்கள் வந்து ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட்டை ஆட் பண்ணியிருக்கலாம் அதுக்கு பதிலாக இப்போ புதுசாக ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட்டை ஆட் பண்ணனாலும் சேம் ஆப்ஷன் தான் சேம் ப்ரொசீஜர் தான் இப்போ நீங்கள் வந்துட்டு பேங்க் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்துட்டு டிக் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆப்ஷன் ஓப்பன் ஆயிரும் இப்போ இதில் வந்துட்டு உங்களோட பேங்க் அக்கௌண்ட் நம்பரை வந்து என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து என்னோடய பேங்க் அக்கௌண்ட் நம்பரை என்ட்ரு பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து என்னோடய நேமை வந்து என்ட்ரு பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் உங்களோட நேமை கரெக்டாக என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் எந்த பேங்க் அக்கௌண்ட் நம்பரை என்ட்ரு பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த பேங்க் அக்கௌண்ட்டோட ஐஎஃப்எஸ்சி கோடை வந்து என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து என்னோடய பேங்க் ஐஎஃப்எஸ்சி கோடை வந்து என்ட்ரு பண்ணியாச்சு என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதை வந்து சேவ் கொடுக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி வந்து கீழே பார்த்துக்கோங்க இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேஒய்சி பெண்டிங் அப்ரூவல் அப்படின்ற கட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா எதுவுமே இருக்காது எந்த ஒரு பெண்டிங் ஆப்ஷனுமே எனக்கு வந்து இல்லை நீங்கள் ஏதாவது வந்துட்டு கேஒய்சி அப்டேட்டில் ஏதாவது பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து அப்ரூவல் ஆகாமல் இருந்ததுன்னா இந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பேங்க் அக்கௌண்ட்டு பேங்க் அக்கௌண்ட் நம்பர் உங்களோட நேம் ஐஎஃப்எஸ்சி கோடு என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு சேவ் கொடுத்துருங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா லோட் ஆகும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா கேஒய்சி டீட்டெயில் சேவ்டு சக்ஸஸ்ஃபுல் அப்படின்னு வந்துருச்சு இப்போ உங்களோட பேங்க் அக்கௌண்ட் பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துக்கு மூவ் ஆயிரும் கேஒய்சி பெண்டிங் அப்ரூவல் அப்படிங்கிற இந்த இடத்துக்கு வந்து மூவ் ஆயிரும் இப்போ வந்து இந்த பெண்டிங் டீட்டெயில் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் எங்கே ஒர்க் பண்ணுறீங்களோ உங்களோட பிஎஃப் டிபார்ட்மெண்ட் உங்களோட கம்பெனிக்கு வந்து நீங்கள் வந்து இந்த பேங்க் அக்கௌண்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கிற இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து அவங்களுக்கு ரிசீவ் ஆகும் அவங்க வந்துட்டு இதை பார்த்துட்டு அப்ரூவல் பண்ணணும் அவங்க அப்ரூவல் பண்ணாத வரைக்கும் கேஒய்சி பெண்டிங்கில் தான் பார்த்திங்கன்னா உங்களோட பேங்க் அக்கௌண்ட் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் அவங்க எப்போ வந்துட்டு உங்களோட பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு அப்ரூவல் கொடுக்குறாங்களோ அவங்க அப்ரூவல் கொடுத்ததும் பார்த்திங்கன்னா உங்களோட பேங்க் அக்கௌண்ட் அங்கே இருந்து இந்த டிஜிட்டலி அப்ரூவல் கேஒய்சி அப்படிங்கிற இந்த இடத்துக்கு வந்து மூவ் ஆகிரும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஏற்கனவே ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட்டை வந்து ஆட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அந்த பேங்க் அக்கௌண்ட்டோட இந்த பேங்க் அக்கௌண்ட்டும் அடிஷ்னலாக ஆட் ஆகிரும் இது வந்து புதுசாக நீங்கள் ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட்டை ஆட் பண்ணாலும் இல்லை ஏற்கனவே இருக்கிற பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு பதிலாக இன்னொரு பேங்க் அக்கௌண்ட் ஆட் பண்ணாலும் சேம் ப்ரொசீஜர் தான்
கடைசியா நீங்க வந்துட்டு எந்த பேங்க் அக்கௌண்ட் வந்துட்டு உங்களோட கேவைசி அப்டேட்ல வந்து அப்டேட் பண்றீங்களோ அந்த பேங்க் அக்கௌண்டோட லாஸ்ட் 4 டிஜிட் நம்பர் தான் பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து ஆன்லைன்ல claim பண்ணும்போது உங்களுக்கு டிஸ்ப்ளே ஆகும் இத வச்சு நீங்க தெரிஞ்சிக்கலாம் எந்த பேங்க் அக்கௌண்டோட நம்பர் வந்து இதல டிஸ்ப்ளே ஆகுது அப்படிங்கறத ஈஸி ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறமா நீங்க வந்து claim கொடுத்துக்கலாம் அப்படி ஒருவேளை உங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த பேங்க் அக்கௌண்ட் வந்து அப்ரூவல் ஆகாம இருந்தது அப்படினா அதுக்கு முன்னாடி நீங்க எந்த பேங்க் அக்கவுண்ட் ஆட் பண்ணிருக்கீங்களோ அந்த பேங்க் அக்கவுண்ட் தான் டிஸ்ப்ளே ஆகும் அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் நீங்கள் வந்து கிளைமை அதோட ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் நீங்கள் உங்களோட பேங்க் அக்கௌண்ட்டை நியூவாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது மாதிரி ஆட் பண்ணும்போது மறுபடியும் அந்த பேங்க் அக்கௌண்ட்டை ஆட் பண்ணதுமே அப்ரூவல் ஆகி கீழே போயிருச்சு அப்படின்னா அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போயிருச்சு டிஜிட்டலி அப்ரூவல் அப்படிங்கிற அந்த ஸ்டெப்புக்கு போனதும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து கிளைம் பண்ணும்போது நீங்கள் லாஸ்ட்டாக ஆட் பண்ண அந்த பேங்க் அக்கௌண்ட் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் இப்போ வந்துட்டு நீங்கள் எந்த பேங்குக்கு உங்களோட அமௌண்ட் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்களோ அந்த பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து கிரெடிட் ஆயிரும் ரொம்பவே சிம்பிளான மெத்தடு தான் புதுசாக பேங்க் அக்கௌண்ட் ஆட் பண்ணுறவங்களுக்கும் ஏற்கனவே ஆட் பண்ணி அதுக்கு பதிலாக புது அக்கௌண்ட் ஆட் பண்ணுறவங்களுக்கும் சேம் ப்ரொசீஜர் தான் நீங்கள் எத்தனை பேங்குக்கு அக்கௌண்ட்டை எத்தனை டைம் ஆட் பண்ணாலும் கடைசியாக எந்த பேங்க் அக்கௌண்ட்டை ஆட் பண்ணுறீங்களோ அந்த பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு தான் உங்களோட பிஎஃப் அமௌண்ட் வந்து கிளைம் ஆகும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு சந்தேகமே இல்லை அதே மாதிரி நீங்கள் ஏற்கனவே நாலு டைம் பேங்க் அக்கௌண்ட் ஆட் பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த பேங்க் அக்கௌண்ட்டை வந்து ரிமூவ் பண்ண முடியாது அது இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் கிடையாது அந்த பேங்க் அக்கௌண்ட்டை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் வந்து ஒரி பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியமே கிடையாது லாஸ்ட்டாக நீங்கள் ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட் ஆட் பண்ணிங்களா அதோட முடிஞ்சது உங்களோட பேங்க் அக்கௌண்ட் அதுதான் அப்படிங்கிறத வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஃப்யூச்சரில் கிளைம் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக அந்த பேங்க் அக்கௌண்ட்டு தான் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் நம்மளோட வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நம் நம்மளோட வீடியோஸில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் நம்மளோட சேனலை இது வரைக்கும் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க் ஃபார் வாட்சிங்